ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு காலர் வச்ச சுடிதார் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம சென்ட்ரில் வந்து எப்பவும் பிளைனாக வந்து ஓப்பன் வச்சு ஹூக் வைப்போம் ஆனால் இதில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம ஒரு பேட்ச் ஒர்க் வந்து பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் எப்பவும் போல் ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு எல்லாமே வந்து நீங்கள் நார்மலாக ஒரு காலர் சுடிதாருக்கு என்ன கட் பண்ணுவீங்களோ அதை கட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் காலருக்கான போர்ஷன் வந்து நீங்கள் நெக்கு நெக்கோட அகலம் அப்புறம் நெக்கு வந்து எவ்வளோ உயரம் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணி பேக் வந்து எப்பவும் போல் சும்மா ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அதை கட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரண்ட்டில் வந்து காலர் எவ்வளோ வேணும் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் எவ்வளோ வேணும் கீழே பேட்ச் ஒர்க் எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் அதில் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கேன்வாஸ் வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த கேன்வாஸில் வந்து நம்ம பேட்ச் வந்து உள்ள நார்மலாக ஒரு சுடிதாருக்கு எப்படி பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நம்ம சென்டரில் வந்து பேட்ச் இது வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மூணு இன்ச்சுக்கு வந்து நம்ம காலரோட இறக்கம் அதாவது நெக்கு ரவுண்டு வந்து காலர் வைக்கிற இடம் வந்து நம்ம ஒரு மூணு இன்ச்சுக்கு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போட்டு மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து அந்த ரவுண்ட் ஷேப் நம்ம காலர் வைக்கிறதுக்கான அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கீழே வர்றது வந்து நம்ம ஒரு முக்கோண ஷேப்பில் வந்து அந்த டிசைன் வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அந்த காலர் நெக்கோட இறக்கம் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் வரும் அதனால் அதை வந்து அதை ஓப்பனாகவே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வர்றதை வந்து நம்ம அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி அதை வந்து ஃபுல்லாகவே ஓப்பன் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ இறக்கம் வேணுமோ அந்தளவுக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம் ரொம்ப லென்த்தாகவும் கீழே நெக்கு கொண்டு போக வேண்டாம் உங்களுக்கு வந்து சைடில் வந்து செஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் செஸ்ட்டு முடிகிற இடம் வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த பேட்ச் ஒர்க் வந்தால் போதும் அதனால் அந்த இடம் வரைக்கும் நீங்கள் அந்த டிசைனை வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி ஒரு முக்கோண மாதிரி அந்த ஷேப் வரைஞ்சிக்கோங்க அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பேட்ச் பண்ணலாம் அங்கே என்ன பேட்ச் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதுக்கப்புறம் அந்த டிசைனை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நெக்கோடைய ஷேப்பு வந்து சின்னதாக ஒரு கோன் வந்து மேலே வர மாதிரியும் அதுக்கு கீழே வந்து பெருசாக ஒரு கோன் வர மாதிரி நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதனோட அவுட்லைனை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே வைக்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து பேட்ச் தான் வைக்க போகிறோம் அது வந்து அந்த இது வந்து நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெட்டீரியலில் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ அவுட்லைன் மட்டும் நம்ம கரெக்டாக எப்பவும் போல் ரவுண்ட் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்பில் வந்து நமக்கு அது நம்ம வந்து நெக்கில் வச்சு அயன் பண்ணி நம்ம இதை ரெடி பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் இந்த உள்ளே வர்றதை வந்து நம்ம டபுள் பேட்ச் வேணும் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிறத அதே அளவுக்கு நம்ம அயன் பண்ணி அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் பேட்ச் போதும்னா இப்போ வச்சுருக்க கிளாத்தை விட நீங்கள் இன்னும் ஒரு அவுட்டரில் வந்து ஒன் இன்ச் எக்ஸஸாக வச்சு கட் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போ இது வந்து உள்ளே கட் பண்ணி எடுத்த பீஸு நீங்கள் இதை அப்படியே வச்சிங்கன்னா அது உள்ளே மட்டும்தான் செட் ஆகும் அதனால் நம்ம வந்துட்டு இன்னொரு பீஸ் வச்சு அதில் ஒரு கோல்டு கலர் கிளாத் கொடுத்து இதில் டபுள் டிசைன் வர மாதிரி நம்ம இதில் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து இப்படி ஒரு சிம்பிளாக ஒன்றே ஒன்று வச்சா போதும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த சென்டரில் கட் பண்ணி எடுத்த பீஸ் கூட சைட்லலாம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இன்ச்சு வந்து நீங்கள் எக்ஸஸாக வச்சு கட் பண்ணுங்கள் இப்போ இதை வந்து நான் லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணியிருக்கேன் நெக்கு ஆனால் அது வந்து உங்களுக்கு இப்படி வச்சிங்கன்னா மேலே டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியும் அதனால் அது தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக மேலே வந்து இன்னொரு கிளாத்தை வச்சு நம்ம அதில் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் லைனிங்கில் வச்சிங்கன்னா அது என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு அந்த மேல் கிளாத் வந்து கொஞ்சம் மெலிசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உள்ளே இருக்க அந்த ஒயிட்டு கேன்வாஸ் வந்து உங்களுக்கு மேலே தெரியும் அதனால் அதை மறைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னொரு கிளாத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு மேலே வச்சு தைக்கணும்
இதுக்கு வந்து நம்ம பேக் சைடு ஒரு லைனிங் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு கேன்வாஸ் வெட்டி அதில் கோல்டு கலர் அயன் பண்ணி இதில் வந்து நம்ம இதை வந்து சென்டரில் வச்சு பேட்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு ஒன் இன்ச் அவுட்டரில் எக்ஸஸாக கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போ இது வந்து இது இன்னொரு பேட்ச் ப டபுள் பேட்ச் பண்ணுறனால இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஒரு பேட்ச் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இதை வந்து அளவாக வச்சு இன்னொரு கேன்வாஸ் கட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம இதுக்கு அவுட்லைனாக கொடுத்துக்கலாம் அவுட்ரு ஃபுல்லாக கரெக்டாக அந்த கேன்வாஸ் அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸாக பேக் சைடு சைடு ஃபுல்லாக ஒரு தையல் போட்டு நம்ம வந்து அந்த கேன்வாஸை மறைச்சி அந்த எக்ஸஸாக ஒரு கிளாத்தை வந்து உள்ளே வச்சுருக்கோம் ஏன்னா இதை நம்ம அடித்து திருப்பும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த கிளாத் வந்து உங்களுக்கு டபுள் கிளாத் மேலே வரும்போது உங்களுக்கு அந்த கேன்வாஸ் வந்து வெளியே வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியாது இப்போ நான் இதை எங்கே வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா மெயின் கிளாத்துக்கு கீழ்ப்பக்கம் மெயின் கிளாத்துக்கு கீழ்ப்பக்கம் வச்சுருந்தா அடித்து திருப்பும்போது உங்களுக்கு அதுதான் வந்து சென்ட்ரலில் வரும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எங்கே வைக்கணும் அப்படிங்கிறத கரெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுதான் நமக்கு வந்து அவுட்லைனு காலர் வைக்கிற இடத்த வந்து நம்ம எப்பவும் போல் ஸ்டிச் பண்ண தேவையில்லை அது விட்டுட்டு மற்ற இடம் ஃபுல்லாக நம்ம கரெக்டாக அந்த கோன் ஷேப்பில் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த ரவுண்டும் நம்ம தைக்க தேவையில்லை ஆனால் அதோட கட் பண்ணுறது போது அந்த கேன்வாஸை ஒட்டி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நீங்கள் லைனிங் திருப்பும் போது உங்களுக்கு மேல் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஒரு கிளாத் இருக்குது அதனால் இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறத வந்து அது மறைச்சிக்கும் இப்போ அதை அப்படியே திருப்பிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்க கிளாத்தும் உங்களுக்கு அதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி வந்துடும் மேலே இருக்கிற கிளாத் வந்து எப்பவும் போல் நம்ம லைனிங் அடித்து திருப்பின மாதிரி வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அந்த மெயின் கிளாத்தோடைய ராங் சைடில் ஒரு ஸ்கொயராக ஒரு கிளாத் வச்சு ஃபஸ்ட்டு தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேன்வாஸ் இருக்கிற கிளாத்தை வச்சு திருப்பும்போது உங்களுக்கு அது கரெக்டாக அந்த பொசிஷனில் வந்துடும் அது ஒவ்வொன்றும் வந்து கரெக்டாக தைக்கும் போது நீங்கள் அதை வச்சு வச்சு பார்த்து திருப்புனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அது கரெக்டாக வரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கேன்வாஸ் வச்சனால அந்த கார்னர் அந்த ஷேப் எல்லாமே கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு நீட்டாக வந்திருக்கும் இப்போ அதில் வந்து நம்ம நீடில் அளவுக்கு தையல் உங்களுக்கு வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் அல்லது பேட்ச் வைக்கும் போது போடணுன்னாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தா இதை டபுள் ஸ்டிச்சு வந்து நம்ம போட்டுக்கிறோம் அந்த கார்னரெல்லாம் நல்லா கட் பண்ணி விட்டு திருப்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுவுமே வந்து நல்ல ஷார்ப்பாக வரும் நல்லா கீழே இருக்க மெயின் இது கிளாத் வந்து மேல் பக்கம் வராத மாதிரி நீங்கள் வந்து நல்லா உள்ளே இருக்க கிளாத்தெல்லாம் இழுத்து விட்டுட்டு காலிஞ்சு விட்டு நம்ம இதை சுற்றி அப்படியே தையல் போட்டுக்கலாம் இங்கே மேலே போடுற தையல் எல்லாம் வந்து நீடில் அளவுக்கு போடுறது டபுள் ஸ்டிச் போடுறது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய விருப்பம் படி தான் அது எப்படி செஞ்சால் நீட்டாக இருக்குமோ அதுக்காக நம்ம பண்ணுற ஒர்க்கு அது உங்களுக்கு எப்படி போட்டால் பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அதை போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து அதை திருப்பினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அந்த சைடு எல்லாமே ஸ்டிச் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் 
ஏன்னா நெக்கு அயன் பண்ணும்போது நம்ம லைனிங்கில் வச்சு அயன் பண்ணியிருக்கிறனால நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு அதை ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் மற்றது எல்லாமே ரெடி பண்ண முடியும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நெக் ரெடி பண்ணி அடித்து திருப்பிட்டு அப்புறமா சைடெல்லாம் கவர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து த இது போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த சென்ட்ரில் இருக்க கேன்வாஸு நம்ம வந்து அதே சேம் அளவு எடுத்துக்கிறோம் அந்த போர்ஷன் அப்படியே வரைஞ்சிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு உள்பக்கமாக தள்ளி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு கோல்டு கிளாத் அயன் பண்ணிவிட்டு திருப்பிட்டிங்கன்னா சென்ட்ரில் வந்து இந்த பிளாக் பேட்ச் வந்து நம்ம அப்படியே வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டே வெட்டினா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறனால தான் இப்போ வெட்டி காட்டுறேன் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த உள்ள இருக்க பீஸை ரெடி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதை வந்து சென்ட்ராக வச்சு அதை விட ஒரு பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி அடித்து திருப்பிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பேட்சை வந்து நீங்கள் உள்ளே வந்து இன்செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே கார்னர்லேருந்தே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நமக்கு மேல் பக்கமும் அது ஃபினிஷிங் வரணும் அதனால் அப்போ தான் நம்ம திருப்பி வைக்கும்போது அது மேல் பக்கமாக தெரிகிற பீஸ் தான் அதனால் அந்த கார்னருமே நமக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறனால மேலேருந்தே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் டபுள் ஸ்டிச்சு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உள்ளே காலிஞ்சு விட்டு கட் பண்ணி அந்த கார்னருக்கெல்லாம் சிசர் கட் கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கீழே ஒரு லைனிங் கிளாத் இருக்கிறனால நீங்கள் அதை அப்படியே திருப்பிக்கோங்க கார்னர் வந்து எப்படி திருப்பணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த கேன்வாஸ் வந்து உறிஞ்சி வந்துடாமல் கரெக்டாக மடித்து அந்த கவர் பண்ணி நீங்கள் திருப்புங்க அப்போ தான் அந்த கார்னர் வந்து நீட்டாக இருக்கும் அந்த எக்ஸசாக இருக்கிற பீஸை வந்து கேன்வாஸ் பக்கம் வச்சு தள்ளிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கேன்வாஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகி பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் எப்போவுமே திருப்பும் இந்த கார்னர்லாம் திருப்பும்போது நீங்கள் அந்த க எக்ஸசாக இருக்க பீஸை வந்து கேன்வாஸ் பக்கம் மடித்து பிடிச்சிட்டு திருப்புனீங்கன்னா அந்த கார்னரும் உங்களுக்கு ஷார்ப்பாக வரும் கேன்வாஸும் பிரிஞ்சு வராது அதனால் அந்த மாதிரி நீங்கள் திருப்புங்க இப்போ இதை திருப்பும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு அகலத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு உள்ளே வைக்கிற பேட்ச் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் இதுக்குள் நடுவில் வந்து அந்த பேட்ச் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் அந்த கார்னரில் நான் எடுத்து விட்டுக்கோங்க அயன் பண்ணுறதுனா அயன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா ஸ்டிஃப்பாக அப்படியே நிற்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீடியில் அளவுக்கு ஸ்டிச்சு போடுறதுனால நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ நீ அதே கோல்டு கலர் த்ரெட்டு போட்டுட்டு நீடில் அளவுக்கு நீங்கள் சுற்றி தையல் போட்டுக்கோங்க கீழே இருக்க அந்த லைனிங் கிளாத் வந்து உங்களுக்கு வேறு கிளாத்தாக தான் இருக்கும் ஆப்போசிட் கிளாத்தாக தான் இருக்கும் அது வந்து நீங்கள் மேல் பக்கம் தெரியாத மாதிரி கரெக்டாக வச்சு தையல் போடுங்க கீழ்பக்கம் அந்த கிளாத்தை இழுத்துட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு சரியாக போயிடும் சுற்றி வந்து நீடியில் அளவுக்கு தையல் போட்டுக்கலாம் மேலே வந்து நூல் மாற்றிக்கோங்க அதே கோல்டு கலர் த்ரெட்டு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா க்ரீன் போட்டிங்கன்னா அசிங்கமாக தெரியும் அதனால் நீங்கள் மேலே வந்து கோல்டு கலர் கிளாத் போட்டுக்கோ இது நூல் வந்து மாற்றிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் இதுக்கு நடுவில் நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேட்சை வந்து உள்ளே வச்சு நம்ம அதில் தையல் போட்டுக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா அதில் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக வர்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டெப்பு அதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் மேலே தூக்கிட்டுருக்கிற மாதிரி நம்ம வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் சென்ட்ரு மாறாமல் வச்சு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஒன்று அதிகமாக ஒன்று கம்மியாகவும் இருந்தால் அது பார்க்க நீட்டாக இருக்காது அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் ஈவனாக வர்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அதை மெஷர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் பேட்சு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இதிலே உங்களுக்கு புரியும் ப்ளவுஸாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி நம்ம பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுற மெத்தட் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி தான் அதனால் நீங்கள் அந்த பேட்சுக்கு உள்ளே வந்து இந்த பேட்சை வச்சு மேலே டபுள் ஸ்டிச் வேணுனாலும் போட்டுக்கலாம் சிங்கிள் ஸ்டிச் வேணுனாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம் 
மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பு மட்டும் மேலே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதை மேலே எடுத்து வச்சுருப்போம் ஏன்னா அது டபுள் ஸ்டெப்பு மாதிரி தெரியணும் அப்படிங்கிறக்காக இல்லாட்டினா ஈவனாக வைக்கிறதுனாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை சுற்றி நம்ம க எக்ஸஸாக இருந்தால் கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஓவர்லாக் போட்டுக்கலாம் இப்போ நெக்கோட அளவு நீங்கள் ஆறு இன்ச்சு அப்படி வந்துருந்தால் ப்ளஸ் அரை இன்ச்சு சேர்த்தி ஆறரை இன்ச்சுக்கு வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்டரில் வந்து இந்த பேச்சு இது நம்ம வேர் பண்ணும்போது தலையில் ஈஸியாக போகணும் அப்படிங்கிறக்காக மேலே வந்து ஒன் சைடில் கொஞ்சம் ஓப்பன் விட்டுக்கலாம் பேட்ச் இருக்கிறனால நீங்கள் ஸ்ட்ரைட் ஓப்பன் பண்ண தேவையில்லை அந்த சைடில் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது அதில் கேப் விட்டோம்னா போதும் நம்ம தலை போகிற அளவுக்கு நமக்கு லூஸ் இருந்தால் போதும் அதனால் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு மெஷர் பண்ணி நம்ம அது வரைக்கும் தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு வந்து கோல்டு கிளாத்து வந்து வெளியே தெரியும் சென்ட்ரில் வந்து இதே டாப்பில் வர கீழே இருக்க பார்டர் வந்து சென்ட்ரில் நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் பிளைனாக நார்மலாக ஹூக் வைக்கிறத விட ஓப்பன் வச்சு ஹூக் வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி பேட்ச் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா நல்லா கிராண்டாக இருக்கும் இப்போ எந்த அளவுக்கு ஓப்பன் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த இடம் வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அது வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி கொண்டு வந்து விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு ஹூக் வச்சு அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதே வந்து எந்த அளவுக்கு வச்சுருக்கோமோ அந்த அளவில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சுற்றி வந்து எப்பவும் போல் அந்த பேட்சை நீங்கள் அதில் கார்னர் லைன் இதெல்லாம் பார்த்து அப்படியே அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு கரெக்டாக ஈவனாக தையல் போட்டிங்கனாவே பார்க்குறக்கு அது நீட்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் பேட்சும் நம்ம வச்சாச்சு ஓப்பனும் நமக்கு அதிலே வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஓப்பன் வர இடம் வந்து கொஞ்சம் கிராஸாக தான் இருக்கும் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம தலையில் வேர் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு இருந்துட்டால் போதும் இப்போ அதில் வந்து ஹூக் வச்சு நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எப்பவும் போல் நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு காலர் வந்து எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து ஷோல்டர் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே ஒரு ஹாஃப் இன்ச் விட்டு கட் பண்ணியிருக்கனால உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஜாயின் பண்ணும்போது அளவும் ஒரே மாதிரி தான் வரும் இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு எப்பவும் போல் யூஸ்வலாக ஒரு காலர் வைக்கிற ஷேப் மட்டும் வந்துருச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம காலர் கட் பண்ணி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக வந்து சென்ட்ரு வரணும் உங்களுக்கு ஷோல்டர் வந்து ஒன்று மேலேயும் கீழேயும் வந்திருந்தால் கூட உங்களுக்கு காலர் வந்து ஈவனாக வராது அது சுருக்கு ஒன் பக்கம் அதிகமாக இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் இழுத்து தைக்கிற மாதிரி வரும் அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த நெக்கு மெஷர் பண்ணும்போது அந்த ஷோல்டர் ஜாயின் ரெண்டும் ஒரு ஈவனாக இருக்கா ரெண்டும் ஒரே அளவாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் அப்படி மாறி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எது அதிகமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து இன்னொன்று வந்து பிடிச்சி ரெண்டும் ஈவனாக வர்ற மாதிரி நம்ம அதில் வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு சென்ட்ரு பாயிண்ட் வச்சு நீங்கள் காலர் அட்டாச் பண்ணும்போது அது கடைசியில் முடிகிற இடம் வந்து ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டாக இருக்கும் இப்போ பதினஞ்சு இன்ச்சுக்கு வந்து நம்ம காலர் வேணும் இப்போ இது வந்து ஒரு கேன்வாஸ் காலர் கேன்வாஸ் இதில் ஒரு மூன்றரை இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஏன் இந்த மூன்றரை இன்ச்சு அப்படின்னா நம்ம நெக்கோடைய ரவுண்டு வந்து மூன்றரை இன்ச்சு வச்சு தான் மார்க் பண்ணோம் அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு இந்த ரவுண்ட் ஷேப் தேவைப்படும் அதனால் மூ மூன்றரை இன்ச்சு உயரத்துக்கு வந்து நான் ரெண்டு கோடு போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்த்தோம்னா 
எந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் வரைஞ்சிட்டு நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பாருங்கள் உள் ரவுண்டு மேல் ரவுண்டு அதாவது மேல் பக்கம் வர்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து காலரோடு அட்டாச் பண்ணுறது இப்போ வரைகிறது வந்து உங்களுக்கு நெக்கோடு சுற்றி வர்றது அதனால் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ரவுண்டு வரைஞ்சிட்டு நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இதை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து மாற்றிக்கோங்க டேப் வச்சு மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டு ஏன்னா இது ரவுண்ட் ஷேப்பில் மெஷர் பண்ணுறனால கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் அதை அப்படியே ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சரியாக போயிடும் நமக்கு தேவை ஒரு பதினஞ்சு இன்ச் இருந்தால் போதும் இப்போ அதே ஆஃப் ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து நம்ம வந்து அதை காலரை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் காலருடைய லென்த் மறுபடியும் கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ணிவிட்டு அந்த கார்னரில் என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப் ஸ்ட்ரைட்டாக வேணால் ஸ்ட்ரைட்டாக வெட்டிக்கலாம் இப்படி வளைஞ்ச மாதிரி வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த ஷேப் வந்து முன்னாடி வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதை எப்போ இதை வந்து அந்த பார்டர் எக்ஸஸாக இருக்கிறனால அந்த பார்டரை வந்து காலருக்கு வைக்கலான்னு சொல்லி அதில் அயன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு கீழே வைக்கிறது நீங்கள் பிளெயின் கிளாத்து அல்லது டாப்போட கிளாத்து எது வேணாலும் நீங்கள் இதில் கீழ் பக்கமாக வச்சு நீங்கள் திருப்பிக்கலாம் கீழே போடுற தையல் வந்து கரெக்டாக ஒரே டிஸ்டன்ஸில் போடுங்க அப்போ தான் அடித்து திருப்பிட்டு ரெண்டாவது தையல் போடும்போது இந்த தையலும் அந்த தையலும் ஒரே ஈவனாக நமக்கு வரும் அதனால் இப்போ போடுற தையல் வந்து கரெக்டாக ஒரு காலிஞ்சு ஃபோல்டு பண்ணி தையல் வந்து கரெக்டாக ஒரே அளவாக போடுங்க இப்போ அது கே உங்களுக்கு மற்ற வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க காலர் எப்படி அட்டாச் பண்ணும் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணணும்னு சொல்லி இருந்தாலும் நான் ஒவ்வொரு வீடியோஸில் போடும்போது அது விரிவாக தான் போடுறேன் ஏன்னா காலர் வந்து நீங்கள் ரொம்ப அடிக்கடி தைச்சி பழகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது ஃபினிஷிங் வரும் அதனால் அது முடிஞ்ச வரைக்கும் அடிக்கடி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காலர் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு அந்த கார்னர் வந்து எப்பவும் போல் அந்த மடித்து உள்ளே திருப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் நீடிலோடைய பேக் சைடு வச்சு கூட நீங்கள் அதை குத்தி கொஞ்சம் மேல் பக்கமாக கொண்டு வரலாம் எப்பவும் போல் சென்டர் பாயிண்ட் கட் பண்ணி இந்த சென்டரும் நம்ம டாப்பில் இருக்க சென்டரும் ஒன்றா வச்சு நம்ம ஆஃப் ஆஃபாக தையல் போடுங்க அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக வரும் ஏன்னா கிராஸ் பீஸ் அப்படிங்கிறனால நீங்கள் தைக்க தைக்க கீழே எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்க பீஸ் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் இழுக்காமல் ஏன்னா அப்படி இழுத்து தைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உள்பக்கம் வந்து சுருக்கு சுருக்காக தெரியும் அந்த சுருக்கு இல்லாதபடிக்கு நீங்கள் கரெக்டாக அந்த டிஸ்டன்ஸை வச்சு நீங்கள் தையல் போடலாம் கரெக்டாக அந்த நாச்சிலேருந்து வச்சு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஈவனாக வரணும் அதுக்கப்புறம் உள்ளே எப்பவும் போல் அந்த கேன்வாஸ் தான் நமக்கு மேல் பக்கம் வரணும் ஏன்னா அதில் தான் நம்ம மெயினாக ஒரு க டிசைனை வந்து அயன் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அந்த கேன்வாஸ் இருக்கிற பக்கம் வந்து நமக்கு மேல் பக்கம் வரணும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த காலரை அதில் வச்சு செட் பண்ணிக்கலாம் கார்னருடைய அந்த காலரோட கார்னர் வந்து நல்லா கரெக்டான ஃபினிஷிங் வர்ற மாதிரி வச்சு நீங்கள் அதில் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த காலருடைய முன்னாடி தெரிகிற அந்த கார்னர் தான் நமக்கு வந்து பார்க்குறக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா அது இருந்தால் தான் நம்ம போடும்போதும் அந்த இது வந்து டிசைன் நல்லா தெரியும் 
இப்போ அந்த ஷோல்டர் ஜாயின்லாம் எந்த பக்கம் திருப்பி விட்டுருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை பேக் சைடு தான் மேக்ஸிமம் சொல்லுவேன் காலர் வைக்கும்போது ஃப்ரண்ட் சைடு திருப்பி விடுங்க அப்போ தான் வந்து அந்த இடத்துல ஒரு சுருக்கை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும் அதனால் காலர் எப்போ வச்சாலுமே அந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்டை வந்து நீங்கள் ஃப்ரண்ட் சைடாக தள்ளி விட்டுக்கோங்க கரெக்டாக நீடியில் கொண்டு வந்து அந்த பாயிண்டில் நிறுத்தி அதுக்கப்புறமா திருப்பி தையல் கொண்டு போங்க உங்களுக்கு வந்து உள்பக்க இருக்கிற கிளாத்து வந்து கொஞ்சம் கிராஸாகவும் இல்லை ரொம்ப மெலிசான ஒரு கிளாத்து மாதிரி இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தைக்க கஷ்டமாக இருக்கும் கரெக்டான காட்டன் மெட்டீரியல் அப்படின்னா உங்களுக்கு அது எக்ஸ்பெண்ட் ஆகாது நீங்கள் கரெக்டான அந்த மெஷர்மெண்ட்டில் ரொம்ப இழுக்காமல் அப்படியே லூஸ் விட்டு வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக ஆயிரும் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வந்து ஒரு சைடு எப்படி விட்டுருக்கீங்களோ அதே மாதிரி தான் ஆப்போசிட் சைடும் அதாவது ஃப்ரண்ட் போர்ஷனை பார்த்த மாதிரி நான் அந்த ஜாயிண்டை வந்து தள்ளி விட்டுருக்கேன் அதனால் அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து பாயிண்ட் பண்ணி நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா நெக்கு வந்து கவர் பண்ணிக்கலாம் பாதி பாதியாக தேய்ங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் நீட்டாக வரும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா எப்படினாலும் அது முன்ன பின்ன வரும் அதனால் நீங்கள் சென்ட்ரல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பாதி ஆஃப் இந்த பக்கமும் பாதி ஆஃப் அந்த சைடும் வர்ற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நம்ம போட்டிருக்கிற தையலை கவர் பண்ணுற மாதிரியே அந்த காலர் மேலே வந்து ஒரு தையல் போட்டு அதை வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அந்த கார்னர் வந்து லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு திருப்பினீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த ஒரு டாப்போட கிளாத்தில் கீழ்ப்பக்கம் மட்டும்தான் பார்டர் இருக்குது நீ உங்களுக்கு வந்து மேல்பக்கமோ கையிக்கோ எந்த ஒரு டிசைனுமே கிடையாது அப்போ அந்த மாதிரி இருக்க சுடிதாருக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து பேட்ச் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா அதாவது கீழே இருக்க மெட்டீரியல் எக்ஸஸாக இருக்கிறத சென்ட்ரலில் பேட்ச் ஒர்க் பண்ணாலோ அல்லது கையில் பேட்ச் ஒர்க் பண்ணிங்கனாலோ அந்த சுடிதார் வந்து இன்னும் நல்லா கிராண்டாக தெரியும் இப்போ இது வந்து நம்ம கைக்கு வந்து ஒரு பார்டர் வச்சுட்டு சென்ட்ரலில் வந்து இந்த பேட்ச் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இதுவே உங்களுக்கு பார்க்கும்போது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எப்பவும் போல் நம்ம காலர் சுற்றி சுருக்கு இல்லாமல் கரெக்டாக தையல் கொண்டு வந்துட்டு அதை நம்ம அயன் பண்ணிக்கலாம் கீழே இருக்கிறது வந்து நம்ம கரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம்னா மேலே இருக்கிறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்தந்த லைனில் அப்படியே வந்து பர்ஃபெக்டாக சீட்டிங் ஆகிக்கும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக தைச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அவுட்டரில் ரெண்டு தையல் போட்டாலும் சரி ஒரு தையல் போட்டாலும் சரி அது போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் காலரை சுற்றி எந்த ஒரு சுருக்குமே வராமல் நீங்கள் வந்து அதை இழுத்து வச்சு தான் தையல் போடணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா காலர் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் சென்டரில் வந்து பேட்ச் ஒர்க் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இது வந்து நம்ம வேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தலை உள்ளே போகாது அப்படிங்கிற அந்த இது வேண்டாம் எப்படியா இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் இருக்குது அதனால் தலை உள்ளே போயிடும் ஸ்லீவ் எப்பவும் போல் லாங் ஸ்லீவ் வேணும் ஷார்ட் ஸ்லீவ் வேணும் என்ன ஸ்லீவ் வேணுமோ அதை வந்து நம்ம அதை வச்சுட்டு எக்ஸஸாக இருக்க பார்டரை வந்து அதுக்கு நம்ம கைக்கு கர கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா காலர் நெக்குக்கு நம்ம ஒரு பேட்ச் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்லீவு கீழே நெக் இது எல்லாமே பார்டர் வந்திருக்கனால இந்த காட்டன் மெட்டீரியல் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக சூப்பராக இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்
நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலில் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ